कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टॉपिक चल रहा है कन्फॉर्मल मैपिंग्स फॉर बी एस सी क्लासेस के लिए uh, <coughs> तो इसमें हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस किस का हो सकता है या कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है तो जनरली जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सच ए ट्रांसलेशन एक तो होता है ट्रांसलेशन रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्शन आदि ये सब ऑल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है इन सच केस इट इज द कॉन्वेंट्स टू कंसिडर द मैपिंग एंड ट्रांसफॉर्म टू द वन प्लान ठीक है इन सभी के केस में इन सच इन सच केसेस इन सच केसेस इट इज कॉन्वेंट टू कंसिडर कंसिडर द मैपिंग एज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन जस्ट वन प्लेन ठीक है किसी एक प्लेन पर ही ट्रांसलेशन रोटेशन मैग्निफिकेशन या इनवर्सन आदि में एक ही प्लेन पर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है तो ये सब क्या लाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो सबसे पहला वाला पॉइंट इसमें आता है ट्रांसलेशन ठीक है तो एक एक करके इसमें करा दिया जाएगा तो पहले वाले इसमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं ट्रांसलेशन यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस अल्फा इस टर्म में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया जाना है तो बाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन जेट प्लेन इज डिस या ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन एट द वेक्टर अल्फा यानी कि इन दिस केस इस वाली कंडीशन में इन दिस केस जेट प्लेन जेट प्लेन इज डिस्प्लेस्ड जेट प्लेन को डिस्प्लेस किया जा रहा है डिस्प्लेस या ट्रांस ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफ द वेक्टर अल्फा ठीक है इन दिस केस जेट प्लेन इज डिस्प्लेस या ट्रांसलेट या ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अल्फा ठीक है तो इनिशियली में हम मान लेते हैं जैसे कि एक फिगर है लेट पी P and A the point Z and alpha देखिएगा एक पेर फिगर बना लेते हैं किस तरह से ट्रांसलेट हुआ है ये एक हमारा फिगर है ये पॉइंट O है ये P alpha है and ये A point है A alpha है और ये है Q alpha ठीक है तो यहाँ पे जो conditions बनेगा P and A, P and A, P and A be the points Z and alpha, where A is the fixed point and P A variable points. यहाँ पे P and A are P and A be the points Z, yeah. points Z. यानी कि Z plane में हैं, point Z plane and alpha, Z and alpha, where P alpha is fixed point. अगर ये फिक्स पॉइंट है तो ये वाला क्या हो जाएगा ए अल्फा एंड ए अल्फा इज वेरिएबल पॉइंट ठीक है पी अल्फा इज फिक्स पॉइंट एंड ए अल्फा इज वेरिएबल पॉइंट ठीक है यहाँ पे P alpha is fixed point and A alpha is the variable point होगा, ठीक है? और एक image बनेगा P under the transform in the fourth vertex Q, ठीक है? यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार vertex बन रहे हैं, in the form of a parallelogram, एक parallelogram की form में बना हुआ है, जिसमें OP and OA adjacent side हैं, ये दोनों क्या हैं? Adjacent side and OP and OA adjacent side हैं, ठीक है? एंड वेक्टर पी वेक्टर अल्फा इधर क्यों लाई कर रहा है ठीक है एंड वेक्टर अल्फा इज रिप्रेजेंट बाई पी क्यू 
यानी पी की पोजिशन पे वेक्टर अल्फा लाई कर रहा है वेक्टर अल्फा रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट पी क्यू पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एनालिटिकली अगर इसको सोल्व किया जाता है ठीक है तो ये तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक से दो से कंडीशंस में तो जेड इक्वल टू होगा एक्स प्लस का आई वाई ठीक है एंड एल्फा इक्वल टू ए प्लस का आई वी एंड डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस का आई वी ये एनालिटिक फॉर्म होगा जेड प्लेन पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा एक्स एक्स जो एल्फा माने हैं तो जो ट्रांसफॉर्म वाली फॉर्म में है पी टू क्यू अगर पोजिशन वैक्टर के टर्म में है तो ए प्लस आई वी के टर्म में ले लिया है सपोज यहाँ का पॉइंट ए रहा हो और ए बी की फॉर्म में इनकी पॉइंट है एंड डब्ल्यू जो दूसरा प्लेन है यू प्लस आई पी वाली फॉर्म में लिया गया है <coughs> तो यू प्लस का आई वी इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस का आई वी इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई प्लस ए प्लस का आई बी क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्म करना था यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस एल्फा में तो डब्ल्यू जी है जेड ये है अल्फा ये तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना था तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगा यानी कि यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस ए रियल पार्ट वाला ठीक है यहाँ पे पहले ये ले लें यू प्लस का आई वी प्लस का आई वाई प्लस का वी देन यू इक्वल टू होगा एक्स प्लस का ए एंड बी इक्वल टू होगा वाई प्लस बी तो यू आ गया एक्स प्लस का ए एंड बी आ चुका है वाई प्लस बी यू एंड बी की वैल्यू सब निकाल चुके हैं ठीक है तो ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा एक्स प्लस का ए कॉमा वाई प्लस बी तो इस पोजीशन में वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एंड पी का पॉइंट अगर एक्स वाई है पी द पॉइंट एक्स वाई एंड ए पॉइंट है ए बी ए का पॉइंट होगा ए बी एंड पी का पॉइंट होगा एक्स वाई दैन क्यू का जो ट्रांसफॉर्म में पॉइंट आएगा x प्लस ए एंड वाई प्लस बी यानी कि इसका जो पॉइंट आएगा ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा x प्लस का ए एंड वाई प्लस बी अब इस पर डिपेंडिंग ये तो थी जनरल सिप हो अब इस पर डिपेंडिंग एक नोमेरिकल डाल देते हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा जैसे कि क्वेश्चन से वाट इज द वट इज द रीजन वट इज द रीजन ऑफ द डब्लू प्लेन इन टू विच द रेक्टेंगुल रेक्टेंगुलर रीजन इन दट प्लेन बाउंडेड बाई द लाइन्स x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड कोमा x इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्म अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस का i यानी कि वट इज द रेक्टेंगुलर रीजन रेक्टेंगुलर रीजन इसमें बताना है कौन सा रेक्टेंगुलर रीजन इसमें बनेगा वट इज द रेक्टेंगुलर रीजन इन द जेड प्लेन बाउंडेड द लाइन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू एंड मैप्ड द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस का तो इनिशियली में जो रेक्टेंगुलर रीजन होगा वो ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस ये ओरिजन है पहला पॉइंट था एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो होगा एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा एंड वाई इक्वल टू टू सपोज ये वाई इक्वल टू टू है तो इस पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये बन रहा है इनिशियली में रेक्टेंगुलर रीजन ये वाई इक्वल टू टू है और ये एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन है यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो और ये वाई इक्वल टू जीरो तो ये रेक्टेंगुलर रीजन इनिशियली था ठीक है ये हमें जो लाइन दी हुई थी ये इसमें बाउंडेड था ये ठीक है तो ये बाउंडेड रीजन हमें पता है Z प्लेन का अब कहा गया मैप अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इसको मैपिंग किया गया है W इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस आई में ठीक है तो यानी कि यहाँ पे मैपिंग करेंगे तो W इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस आई डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस का आई वी ले लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वी 
ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास था डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो जेड की क्वांटिटी रख दिया टू प्लस का आई बी और जेड रखा एक्स प्लस का आई वाई डब्ल्यू की क्वांटिटी रख दिया एंड टू माइनस का आई तो यू का वैल्यू फाइंडिंग करेंगे एक्स प्लस का टू एंड आई में हो जाएगा वाई माइनस का वन यानी कि यू इक्वल टू होगा एक्स प्लस का टू एंड वी इक्वल टू होगा वाई माइनस वन ठीक है यू एंड वी की क्वान्टिटीज आ चुका है यू इक्वल टू आ गया एक्स प्लस टू एंड बी इक्वल टू आ गया है वाई माइनस वन ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन एंड बाई इक्वल टू टू वन रिप्रेजेंट टू देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट थे इनिशियली में एक तो था एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एक था एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन एंड बाई इक्वल टू टू तो यहाँ पे हम पॉइंट की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखेंगे तो यू इक्वल टू टू आ जाएगा बाई इक्वल टू जीरो यहाँ रखेंगे तो बी इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन यहाँ रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पर यू बी में पॉइंट आ चुके हैं टू एंड माइनस वन एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर रखेंगे तो यू इक्वल टू टू आ जाएगा नहीं 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 वन टू और थ्री 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 यू कल टू थ्री एंड वाई कल टू टू रखेंगे तो बी इक्वल टू वन आ जाएगा टू माइनस का वन वन हो जाएगा अब इसको फिगर को बनाना है यू एंड बी के फॉर्म में जैसे कि हमने फिगर ट्रांसफॉर्म होना है ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यानी कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो पहली वाली पोजीशन थी पहली वाली पोजीशन में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसलेशन हो रहा है एक फॉर्म टू दूसरी फॉर्म में अब हम अगर इसका फिगर बनाते हैं तो यू बी हमें कंडीशन रहेगा ये जीरो जीरो पॉइंट क्या क्या है बी इक्वल टू माइनस वन है यू इक्वल टू टू यू इक्वल टू टू सपोज यहाँ पे टू ले आए यू में टू चल गए ठीक है तो यू इक्वल टू टू हो गया यू इक्वल टू टू है बी इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे वन टू वन वन बी इक्वल टू माइनस वन नीचे होगा सपोज ये माइनस वन यहाँ आ गया बी इक्वल टू माइनस वन ठीक है एंड यू इक्वल टू थ्री यू इक्वल टू थ्री सपोज यहाँ है ठीक है एंड बी इक्वल टू वन तो बी इक्वल टू वन ऊपर गए जाएगा ठीक तो इस तरह से ये फिगर बन जाएगा ये ये वन तो बी इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन और ये यू इक्वल टू टू ये यू इक्वल टू टू ओके यहाँ पे बी इक्वल टू माइनस वन ये बी इक्वल टू माइनस वन यहाँ से यहाँ तक ठीक है एंड यू इक्वल टू थ्री यहाँ पे सपोज वन वन है यानी कि यू इक्वल टू थ्री है तो ये रीजन इसका वन के तैयार हो रहा है नया रीजन इससे ये में कन्वर्ट हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो चुका है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं बी इक्वल टू वन लिख सकते हैं ये यू इक्वल टू थ्री लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस वन एंड यू इक्वल टू टू तो इस तरह से ये बाउंडेड रीजन क्या होता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये हुआ है बाई द कन्फॉर्मल मार्पिंग्स के थ्रू